একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি প্রিয় দর্শক সবাইকে বিজয় দিবসের অনাবিল শুভেচ্ছা আমি বিজয় দেখেছি আমরা জানি দীর্ঘ নয় মাসের রক্ত খুয়ে মুক্তি সংগ্রামের পর আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কিন্তু কেমন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলো কেমন ছিল বিজয়ের দিনটি যেদিন আমরা পেয়েছি আমাদের লাল সবুজ পতাকা আমাদের নিজেদের ভূখণ্ড এই বিষয়গুলি আজ আমরা জানব আমাদের আলাপচারিতায় আড্ডায় যে কজন বরেণ্য মানুষ আছেন আজ আমাদের স্টুডিওতে তাদের কাছ থেকে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আছেন মুক্তিযোদ্ধা চিত্রকর শোকের শিল্পী তাজুল ইমাম আছেন সাংবাদিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিনি ওয়াহেদ আছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত নাট্যাভিনেতা নাট্য নির্দেশক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন হোসেন এবং আছেন কবি ও সঙ্গীত শিল্পী শামিমা রাফিয়া আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের টাইম টেলিভিশনের আমি বিজয় দেখেছি অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই বরেণ্য মানুষ এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির সাথে আপনাদের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তো আমাদের এই প্রজন্মের জন্য আমরা সেই স্মৃতির বইটা খুলতে চাই বইয়ের মলাচ্ছে আমি প্রথমে তাজুল ভাইকে দিয়ে শুরু করব আপনি মুক্তিযোদ্ধা আপনার মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়কার স্মৃতি গল্প প্রথমে বলে নেই আমি কোথায় যুদ্ধ করেছি আমি এক নম্বর সেক্টরে একশো আট নম্বর প্লাটুনের একটা ছোট্ট প্লাটুন একুশ জনের একটা ছোট্ট প্লাটুনের আমি কমান্ডার ছিলাম আমি অপারেশন করেছি বা যুদ্ধ করেছি চট্টগ্রাম শহর এলাকায় পাঁচলাইশ ডাবল মোরিং কোতোয়ালি থানা এবং কালুরঘাট এলাকাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ সংক্ষেপে করা সম্ভব নয় অনেক ঘটনা বহুল পঁচিশে মার্চের রাতে আমরা তখন থাকতাম পোর্ট কলোনিতে চট্টগ্রাম পোর্ট কলোনিতে বাবা মা ভাই বোন আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমরা আমরা পড়ে গিয়েছিলাম ক্রস ফায়ারের মধ্যে একদিক থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট রেসিস্ট করছেন গোলাগুলি হচ্ছে এদিক থেকে পোর্ট ট্রাস্ট বিল্ডিংয়ের এদিক থেকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা শেলিং করছে এবং মিডিয়াম মেশিন গান হেভি মেশিন গান চালাচ্ছে আর মাঝখানে গোলাগুলির ঠিক মাঝখানে আমরা পড়ে গিয়েছি পোর্ট কলোনির সবাই তো সেরা আমার সতেরো সেটাই সেই বয়সে সতেরো বছরের একজন তরুণকে এখন দেখলে মনে হয় না যে এরা শৈশব পেরিয়ে খুব বেশি দূর দূর এগিয়েছে বাট আমরা সেই সময়টাতে মুক্তিযুদ্ধের সময়টা এমন একটা সময় যে আমরা আমাদের সেই তারুণ্য অতিক্রম করে সেই কৈশোর অতিক্রম করে আমরা রাতারাতি একটা দায়িত্বশীল পুরুষে পরিণত হয়েছে আমি একটু জানতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রেরণা বা তাগাদাটা আপনি কিভাবে কেন বোধ করেছেন কোথা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সময়ের দাবি ছিল সময়ের দাবি তো বটেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল যখন পঁচিশে মার্চের ক্র্যাকডাউন হলো কিন্তু আমরা জানি তার আগে থেকেই কিছু কিছু প্রস্তুতি চলছিল জনমনে এটা বিশ্বাস স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল যে পাকিস্তান ক্র্যাকডাউন করবে পাকিস্তান আর্মি এবং সেইভাবে পুরোপুরি প্রস্তুতি না থাকলেও মানসিক একটা প্রস্তুতি ছিল হ্যাঁ সেটাই আপনাকে সেটাই আমাকে প্রভাবিত করেছে তার আগে থেকেই যেমন উনসত্তরের গণ আন্দোলন বা তার আগে থেকে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে ধারাবাহিক সময়ের সাথে সাথে সেই অসন্তোষ এবং সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নির্বাচনে নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সমগ্র জাতি তখন উদ্গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করছিল কি ঘটছে এবং অনুমান অবশ্যম্ভাবী একটা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেটা আমরা ধরেই নিয়েছি অস্তিত্ব বাঁচানো লড়াই পরিণত হয়েছে সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ আমি জানি যে সেই সময় আপনি ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিংও নিয়েছিলেন তো ওই সময়টা একটু আপনার কথায় জানতে চাই আসলে 
মুক্তিযুদ্ধ তো আর হঠাৎ করে হয়নি তার তো একটা বিশাল প্রেক্ষাপট আছে এবং ধারাবাহিকভাবে যে আন্দোলনগুলো হয়ে এসেছে তারই একটি পরিণতি এসে আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধ হ্যাঁ আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে সব প্রত্যক্ষ না প্রতিদিনই সেই অংশগ্রহণ করেছি সাতই মার্চের সেই ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তো আমরা আমি তখন ইডেন গার্লস কলেজে পড়ি তো আমাদের তিন তারিখে আমাদের এক তারিখে যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করা হলো আমার মনে পড়ছে আমি তখন লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম হঠাৎ করে এটা শুনে তখন ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল আমি কলেজ থেকে আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে গেলাম সেই গুলিস্থান পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে আসলাম রাস্তায় অসংখ্য মানুষ নেমে এসেছে সেই আসলে মানুষের জীবনে একটি স্বাধীনতা দেখা স্বাধীন দেশ স্বাধীন হবার যে দেখাটা সেটা একটা শতাব্দীতেও হয় না এবং আমরা তার প্রত্যক্ষ দোষী এবং শুধু তাই নয় আমরা নানাভাবে এতে অংশগ্রহণ আমাদের ছিল সেটি যে একটা কি অনুভূতি এবং কি যে একটা বিশাল অর্জন পাওয়া এবং দেখার অংশীদার হওয়া এটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আর আমি বলবো হ্যাঁ সেই সময় আমি আমারও বয়স সতেরো বছর আমি আঠারো বছরেও উত্তীর্ণ হইনি তো সেই সতেরো বছরের বয়সটিতে আমাদের চোখে মুখে দারুণ স্বপ্ন প্রতিবাদ সেই ফিদেল ক্রাস্ত সেই ছাত্র ইউনিয়ন করি আমরা সেই চেগুয়েভার আর লেনিন এই স্বপ্নগুলো আমাদেরকে সারাক্ষণ তাড়িত করে বেরিয়েছে যে আমরা একটা মুক্তি চাই একটা সুন্দর সমাজ চাই এই যে একটি স্বপ্ন যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্নটি আসলে আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করতাম কিন্তু আমি সবসময় একটি কথা বলি আমি জানি কথাটি এই কারণে বলি যা ইতিহাসের তাকে সত্য করার জন্য আমি জানি সমসাময়িক ইতিহাস কখনো সত্য হয় না তখন হয়তো বা থাকে যে সেটা মোহমুক্ত বা বায়াসনেস তা থাকে না কেটে যায় হয়তো তখন সঠিক হয় আন্দোলনের সময় যে বীজটা রোপিত হয়েছে সেটাই তো ধারাবাহিকভাবে আমাদের আসছে মুক্তি তখন মানে একদম অস্তিত্বের সংগ্রাম লড়াই নিজে সত্তা কেমন ছিল আপনার সেই সময়ের অভিজ্ঞতা সেই সময় আমি সরকারি চাকরি করতাম কোথায় আমি চট্টগ্রামে সরকারি মালিকাধীন যেটা চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা সেখানে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করতাম তবে তার আগে থেকেই আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি আমার বাবার উৎসাহ আমি ছোটোবেলা থেকে নাটকে অভিনয় করি ভাষা বাহান্ন ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত বোঝার মতো বয়স তখন হয়নি তবে পরবর্তীতে এটুকু বুঝেছি যে আমরা বাঙালি বাংলা আমাদের ভাষা এবং জাতিগতভাবে আমরা বাঙালি বাঙালির অধিকার আমাদের অর্জন করতে হবে এই বোধটুকু হয়েছে একষট্টি সালে যখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালিত হল সারা দেশে সেই সময় দশ বছর আগে হ্যাঁ সেই সময় আমি মানে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম হ্যাঁ এবং তারপর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার উনসত্তরের গণ আন্দোলনে যদিও আমি রাস্তায় নামতে পারিনি কারণ আমি একজন সরকারি কর্মচারী কিন্তু আত্মার বন্ধন তো ছিলই এবং সমর্থন তো ছিলই তো মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি চিটং স্টিল মিলে ছিলাম আমার স্ত্রী এবং তখন একটি মেয়ে আমার সন্তান তখন মাতৃগর্ভে ছেলেটি মাতৃগর্ভে সেই সময় শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ এবং আমরা বলতে গেলে চিটং স্টিল মিলে পতেঙ্গায় বন্দি হয়ে গেল আমাদের কোনো দিক দিয়ে বেরোনোর উপায় নেই পঁচিশে মার্চে ঢাকায় ঠিক কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল তখনও আমরা জানি না তবে ছাব্বিশে মার্চ সকালে আমরা একটা খবর পেলাম পতেঙ্গায় মানে অদ্ভুত যে ঢাকা থেকে টেলিগ্রাম এসছে শেখ মুজিব ডিক্লেয়ার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স এই ধরনের ব্যাপার 
পরে যেটা জেনেছি যে এর প্রথম অংশটা সত্য যে বঙ্গবন্ধু ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স কিন্তু এরেস্টেড শেখ মুজিব বঙ্গোপসাগরে বোধ হয় গোটা দুয়েক যুদ্ধ যাওয়া এসছিল পাকিস্তানের সোয়াত এসছিল সব আর্মস নিয়ে না সেটা আরো আগে হ্যাঁ তো সেলিং শুরু হলো তো তখন বুঝতে পারলাম যে কিছু একটা ঘটছে এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছে যে পঁচিশে মার্চ না পঁচিশে মার্চ না ওই তার কয়েকদিন আগে সোয়াত যুদ্ধ জাহাজ অস্ত্র নিয়ে আসলো এবং সেটা খালাস করা হবে এবং বন্ধ বঙ্গবন্ধু বললেন যে এই অস্ত্র খালাস করা যাবে না তখন হাজার হাজার শ্রমিক পতেঙ্গা এলাকা থেকে গিয়ে এই জাহাজকে ঘেরাও করেছিল অবস্ট্রাকশন করেছিল এবং সেই সময় আমি চিটং স্টিল মেলে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দায়িত্বে ছিলাম এবং আমার ওয়ার্কশপে আমি বলবো না আমার তত্ত্বাবধানে তবে আমার সমর্থন তো ছিলই সেখানে ওই বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র তৈরি করা হয়েছিল মানে মুক্তিযুদ্ধের জন্য না ওই যে দেশি অস্ত্র মানে বল্লম টমলম সরকি ইত্যাদি ইত্যাদি করা হয়েছিল এবং শ্রমিকাই করেছে করে তারা এগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায় ব্যারিকেডও দিয়েছে হ্যাঁ এবং করেছিল তো সেই তখনকার সেই উত্তেজনা ঘটনা এবং মুহূর্তগুলো তো আছেই তো ছাব্বিশে মার্চ সকালে যখন জানতে পড়লাম যে ঢাকায় পঁচিশ তার আগে যাতে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে এবং ইত্যাদি ব্যাপার এবং ও মাথার ওপর দিয়ে শেলিং হচ্ছে এবং দেখলাম যে ওই আমাদের স্টিল মিলের সামনে রাস্তা দিয়ে ট্রাকে করে আর্মি পার্সোনাল আসছে অর্থাৎ এয়ারপোর্টে নেমে ওখান থেকে ট্রাকে করে যাচ্ছে তো তখন আমরা ঠিক করলাম যে আচ্ছা আমাদের পতেঙ্গা স্টিল মিলের গেটের একটু দূরে পাশে সিমেন্ট ক্লিঙ্কার ফ্যাক্টরির মাঝখানে একটা ব্রিজ আছে ওই ব্রিজটা যদি আমরা কোনো মতে উড়িয়ে টুড়িয়ে দিতে পারি তাহলে বোধ হয় পাকিস্তান বাহিনীর অগ্রগতিটা থামাতে পারবো খুবই মানে এটা একটা চাইল্ডিশ একটা ধারণা আর কি তখন তো যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তো আমরা কলোনি থেকে স্টিল মিলের ভেতরে আসলাম সঙ্গে সঙ্গে ন্যাভাল বেস থেকে গুলি করা শুরু করলো তখন আমরা ফিরে আসলাম ফিরে এসে আমাদের মেডিকেল সেন্টারে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমরা গেলাম একদম সামনের গেট বেরিয়ে আমরা কয়েকজন ওখানে গেলাম এবং ওই ব্রিজের কাজটায় দাঁড়িয়ে দেখছি যে কিভাবে এটা গ্যাস কাটিং মেশিন দিয়ে কাটা যায় কি না কি যায় কি না ইত্যাদি ব্যাপার এমন সময় দেখি সারি সারি আর্মি ট্রাক আসছে তো তখন আমরা তো সমূহ বিপদের মধ্যে মানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও বিপদ দৌড়ালেও বিপদ তখন মানে এই মানে বিভিন্ন রকম সুরা টুরা পড়তে পড়তে খুব স্বাভাবিক ভাবে আমরা হেঁটে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আপনি তখন ঘটতে যাচ্ছে কিছু একটা হবে কিছু একটা না হয় আমরা কেন এভাবে তারপরে ওইখানে যাওয়ার পরে হঠাৎ শুনলাম যুদ্ধ শুরু হয়েছে একটু একটু বুঝি আর কি তারপরে তাকালে দেখতাম অনেক দূরে ঢাকা শহরে আমাদের আমাদের এটা আবার গ্রামটা আবার আমি আসবো আমি একটু তাজুর ভাই কাছে মানে খুব লোভী হয়ে উঠছি কারণ যেহেতু আপনি সমুখ যুদ্ধে ছিলেন আর সেই সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানগুলো শুধু যুদ্ধে যাওয়াটাই তো একটা স্মৃতিময় ব্যাপার 
অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই জুলাই মাসের এক তারিখে আমি এবং আমার দুই সহপাঠী আমরা তখন পোর্ট কলোনি থেকে বাবা সব কিছু এক কাপড়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি আমাদের যা কিছু ছিল সব কিছু সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে আমরা নিমতলা বলে একটা ছোট্ট গিঞ্জি একটা গ্রামের মতো গ্রাম ঠিক নয় ওটা পোর্ট কলোনির পেছনে একটা পাড়া ওখানে আমরা থাকি ওখানে আমার দুই ক্লাসমেটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমি পালিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে লটকন্যাপুল বাজার কেউ যদি থাকেন মিরেশ্বরায় সেখান থেকে কমান্ডার জাহাঙ্গীর আমাদেরকে ততদিনে ধরেন জুলাই মাসে শুরু পর্যন্ত মোটামুটি অর্গানাইজ হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মিলিটারি বেঙ্গল রেজিমেন্টরা অর্গানাইজ হয়েছেন এবং পাবলিক সেক্টরেও অর্গানাইজ হয়েছে মানুষ ইন্ডিয়াতে গিয়েছে ট্রেনিং সেন্টার স্টাবলিশ হয়েছে ট্রেনিং শুরু হয়েছে এবং এই খবর পাওয়ার পরে আমরা জুলাইয়ের এক তারিখে লটকন্যাপুল বাজার সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তিন দিন ধরে হেঁটেছি আমার মনে নেই কত মাইল হেঁটেছি পথ দিয়ে নয় পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে ভেতর দিয়ে ধান খেতের উপর দিয়ে হেঁটে আমরা ইন্ডিয়াতে পৌঁছই প্রথমে হরিণা ক্যাম্পে ছিলাম হরিণা ক্যাম্পটা হলো কি ইয়ত ক্যাম্প যেখানে রিক্রুট করা হচ্ছে আমাদেরকে প্রতিদিন না ট্রেনিং সেখানে নয় প্রতিদিন হাজার হাজার ছেলে আসছে ট্রেনিং সেন্টারে নাম লেখাচ্ছে তাদেরকে থাকার জন্য ঢালাও ব্যবস্থা তাবু আছে জঙ্গলের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় খুবই প্রোটেক্টেড মানে প্ল্যান্ড ওয়েতে তাবু তারপরে বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘর এসব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ইয়ত ক্যাম্প এখানে রিক্রুট হচ্ছে এখনো ট্রেনিং হবে না আমরা সেখানে একুশ দিন ছিলাম থাকার পরে বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে ওই প্রতিদিন ট্রাক এসে দাঁড়াতো আমরা সবাই ফল ইন হতাম সেখান থেকে নাম ধরে ডাকা হতো সবাই ট্রাকে লোড হতো ট্রাক চলে যেত অস্ত্র অস্ত্রস্ত কিচ্ছু না তখন ট্রেনিং সেন্টারে যাচ্ছি আমরা তো একুশ দিন অপেক্ষার পরে আমি প্রচন্ড হতাশ আমাকে কেন নেওয়া হচ্ছে না আমাকে যেতেই হবে হ্যাঁ ভেতরে তো আগুন হ্যাঁ ওখানে মন্টুদা ছিলেন যারা হরিণা ক্যাম্পে ছিলেন মন্টুদাকে কেউ ভুলতে পারবে না জোরারগঞ্জের মন্টুদা বিরাট দুটো গোফ উনি রিক্রুট করতেন মন্টুদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল মন্টুদা আমাকে আশ্বাস দিলেন তোমাকে ভালো ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাবো কিন্তু আমি রীতিমতো বায়না করে একদিন উঠে পড়লাম রিক্রুটেড হলাম এবং ট্রাকে করে চলে গেলাম আগরতলা থেকে মাইল দশেক দূরে পাহাড়ের ভেতরে শেখা আর একটা ইয়ত ক্যাম্প ওটাও ট্রেনিং সেন্টার নয় ওখানে থেকে আমরা একটা ট্রেনিং সেন্টার বিল্ড করলাম যেটা নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে ইন্ডিয়ান আর্মিদের একটা টেম্পোরারি ইয়ে ছিল বেস ছিল ওটাকে আবার জঙ্গল টঙ্গল সাফ করে ট্রেনিং সেন্টার বানানো হলো এবং সেটার সেকেন্ড ব্যাচে বাগাফা ট্রেনিং সেন্টার ও আরেকটা কথা বলে রাখি মজার সেটা হচ্ছে ওখানকার ট্রেনিং সেন্টারগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের সবগুলোর নাম হতো বাংলাদেশের নদীর নামে যমুনা ছিল তিস্তা ছিল করতোয়া ছিল পদ্মা মেঘনা এই বাগাফা একটা নদী হ্যাঁ বাগাফা নদীর নামে একটা ক্যাম্প সেখানে আমরা ট্রেনিং নিলাম অত্যন্ত সীমিত ট্রেনিং আমাদেরকে যেগুলো ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল আমি কি ডিটেল বলবো না এরপরে চলে যাই ট্রেনিং গুলো ছিল গেরিলা প্লাটুন হিসেবে কি করে যুদ্ধ করতে হয় ভারী কোনো অস্ত্রশস্ত্র নয় থ্রি নট থ্রি রাইফেল সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু এম এম এর এস এল আর সেলফ লোডিং রাইফেল যেটা সেমাই অটোমেটিক তারপরে স্টেন গান ছিল মার্ক ফোর তো কতদিনের ট্রেনিং নিয়ে আপনি ফিল্ডে গেলেন একুশ দিন একুশ দিন ট্রেনিং নিয়ে একটা ছোট্ট কাহিনী এখানে বলতেই হবে আমরা যখন আমাদের ট্রেনাররা ছিলেন সবাই ভারতীয় শিখ এবং রাজপুত সবার নামের পিছনে সিং আছে তখন বুঝে নিয়েছি যে সিং মানে শিখ বিরাট লম্বা চড়া সাড়ে ছয় ফুট লম্বা সেই বিশাল দর্শন আর আমরা সব ছোটোখাটো বাঙালি ছেলে পিলে যেদিন ট্রেনিং শেষ করে পাসিং আউট হলো আমাদের ট্রেনিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসছি আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছিলেন আমাদের এক ট্রেনার বলে আরে তুম লোক তো যা রাহা হে উন লোক কা কামান কা খোরাক হোনে কে লিয়ে কথার অর্থ এই যে আমরা যাচ্ছি পাকিস্তানি মিলিটারির বন্দুকের খোরাক হওয়ার জন্য কারণ ওরা জানে যে পাকিস্তান আর্মি কতখানি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট মার্সিনারি 
ভাড়াতে শূন্য পৃথিবীতে এরা বিভিন্ন দেশে ভাড়া কাটে এবং ওরা কতখানি ট্রেন এবং তারা কতখানি শারীরিক ভাবে শক্ত হ্যাঁ এবং যুদ্ধ জানে ওরা আর আমরা কিছু জানি না আমরা শুধু রাইফেল চালাতে জানি আর স্ট্যান্ড গান জানি আর আছে আমাদের মোরালিটি আমাদের আমাদের মনোবল আছে যেটা পাকিস্তানি আর্মি ছিল না যুদ্ধ কিন্তু শক্তি অথবা অস্ত্র এই নিয়ে জয় হয় না চেতনাগত চেতনার ব্যাপার আছে একটা হ্যাঁ 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 মোরালিটি যেটা আমার এটা আমি ন্যায়ের পক্ষে আরেকজন অন্যায়ের পক্ষে ওরা জানতো ওরা অন্যায়ের পক্ষে তো যাই হোক সেখানে ট্রেনিং শেষ হলো তারপরে আমরা আবার ফিরে এলাম হরিনাতে এইবার আমরা আর ইয়ত ক্যাম্পে নয় হরিনা আর্মি ক্যাম্পে যেখান থেকে ট্রেন্ড মিলিটারি সেখানে ডিসিপ্লিন অন্যরকম সেখানে আমাদেরকে শপথ পাঠ করানো হলো এবং আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো কে কোথায় অপারেশন করব সেটা নির্ধারণ করা হলো প্লাটুন নির্ধারণ করা হলো প্লাটুনের কমান্ডার নির্ধারণ করা হলো টপ সিক্রেট ব্রিফিং দেওয়া হলো আমরা যারা কমান্ডার আমাদেরকে এবং যুদ্ধের কতগুলো বেসিক নিয়ম যেগুলো মানে রাজনৈতিকভাবে আমি বলবো সিদ্ধান্ত সেগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো এই এই ব্যাপার এবং আমরা আমাদের সঙ্গে আর মূল কমান্ডের কোনো যোগাযোগ থাকবে না কারণ আমরা আইসোলেটেড গেরিলা প্লাটুন এবং আমি চুজ করলাম চট্টগ্রাম শহর ও সেখান থেকে অস্ত্র হাতে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ফিরে আসা সে দীর্ঘ কাহিনী এখন আর বলছি না আমি আমরা আবার আসবো আবার আসবো একটা বিরতি বিরতি পরে হ্যাঁ তারপরে আবার আসবো সেই সব মানে গায় কাটা দেবার মতো সব গল্প শুনছি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে এবং আমাদের জন্য আমরা যারা যুদ্ধ দেখিনি খুব ইন্সপায়ারিং আচ্ছা আমি বিরতি পরে আসছি আবার প্রিয় দর্শক দেখছেন আমি বিজয় দেখেছি ছোট্ট একটা বিরতি দিয়ে যাচ্ছি ফিরে আসছি খুব শিখে আমাদের সঙ্গে থাকো মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি আপনি ছিলেন সতেরো বছরের কিশোরী এবং ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে ট্রেনিংও নিয়েছিলেন তো আপনার স্মৃতিচারণ একটু আমাদের যান বলুন যখন আমি একটা কথার উত্তর দিই তাজুল ইমামের কথা যে তাজুল ইমাম বলছিল যে ওরা ওই লাঠি নিয়ে মানে অস্ত্র নেই আমাদের আমাদের হাতে কি বা ছিল সিডনি সেনবার্গ বিসি টেলিভিশনে এখানে যে রিপোর্ট করেছিলেন তাতে তার রিপোর্টের একটি অংশ আমার মনে পড়ছে লিখেছিলেন সুসজ্জিত মানে সুসজ্জিত এবং শক্তিশালী একটি মানে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে অসহায় বল্লম আর কি বর্ষা দিয়ে তাও উনি তাই সেটা লিখে নি সেদিন তো ওই রিপোর্টটা আমাকে খুব মানে ইয়ে করেছিল নাড়া দিয়েছিল যে কিভাবে লড়াই করছে তো যাই হোক তা আমি আপনাকে বলছিলাম যে পয়লা মার্চে যখন জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল করলো তখন আমি ইডেন হোস্টেলে ছিলাম মার্চের তিন তারিখে আমরা দেখলাম তিন তারিখে দেখলাম যে রাস ইডেন কলেজের সামনে দিয়ে আর্মি মার্চ পাস করছে কে যেন একটা বলছে উর্দুতে অর্থ হচ্ছে দে গুলি কর তো সেদিন আমরা আমাদের এবং দরজা ধাক্কাচ্ছে তখন আমাদের গনি ভাই একজন ইয়ে দারোয়ান সে খুব শক্ত হাতে তাদেরকে বলেছে এখানে কেউ নাই তোমরা এরকম করছো কেন ইত্যাদি ইত্যাদি যাক ওই রাত তের পরের দিন ওই পরের দিন আমি গ্যান্ডারিয়া চলে গেলাম আমরা তখন গ্যান্ডারিয়া আসি থাকি আমার মনে আছে রাখি দাস পুরো কাস্তের একটি স্মরণিকার মধ্যে সিডেন কলেজে লিখেছে এই উনিশশো সাতানব্বইতে যে তখন ট্রেনিং নিতে আমরা প্রথমে যেতাম মধুর ক্যান্টিনে ওখান থেকে আসতাম জিমনেশিয়ামে তো ওই ট্রেনিংগুলো আমরা তখন নিলাম যাই হোক কিন্তু আমি স্মৃতির কথা যেটি বলবো ট্রেনিং নিলাম সে তো অনেক ইতিহাস আছে আমার আমারও সেটি দুটো একটি ছোট্ট ইতিহাস না বললেই না যখন এপ্রিল মাস এলো মার্চ এপ্রিল এপ্রিল এলো তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হতো ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা বন্ধ করার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের ব্রিগেড থেকে অস্ত্র নিয়ে আসলো যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা বাতিল করবে যিনি আসলেন তিনি আমাদের ছাত্র ইউনিয়নেরই একজন নেতা 
আসান ভাই তো অস্ত্র দুহাত দু ব্যাগ অস্ত্র নিয়ে উনি আমাদের বাড়িতে আসলেন এখন অস্ত্রগুলি আমাদের কিছু রাখতে হবে কিছু নিয়ে উনি মগবাজারে মরে যাবেন ইঞ্জিনিয়ার কাশেমকে দিতে আমি জানি আমার এই ভাই চেনেন তাকে তা ইঞ্জিনিয়ার কাশেম ভাই ট্রেড ইউনিয়ন করতেন কমিউনিস্ট পার্টি করতেন তো ওনাকে দিতে যাবেন সেই রাতে এখন আমি এবং আমার থেকে বড় হচ্ছে আমার বড় বোন ও আরও বেশি ছাত্র ইউনিয়ন করত তো ওরা আমরা দুজনে আমরা যে বাড়িটাতে থাকতাম তার পেছনে বিশাল জায়গা ছিল গাছপালা আগের দিনের বাড়িগুলো যেরকম আমরা একটা কোদাল তারপরে দা নিয়ে খুঁড়তে শুরু করলাম ওগুলো রাখার জন্য তো ওই বাড়িওয়ালার যিনি ছেলে তিনি ওপর থেকে দেখতে পেল যে আমরা দুটো মহিলা আর এবং ওই ছেলেটি আসান ভাই আমরা খোঁড়াখুড়ি করছি তিনি নিচে নেমে এসে তিনি বেশ বড় লম্বা চড়া মানুষ ক্রিকেট খেলেন তো তিনি নিচে এসে আমাদেরকে ওগুলো সাহায্য করলেন এবং আমরা সে অস্ত্র কিছু রাখলাম ওখানে আর কিছু নিয়ে মা সকালবেলা আপনারা জানেন কি না আপনাদের জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য আগের দিনে বাজারে যেত ছালার চটের ব্যাগ নিয়ে তো ওই ব্যাগের মধ্যে আম্মা বলল কি করে তোমাদেরকে এই অস্ত্রগুলো ওর হাতে দেবো আসানের হাতে কারণ গ্যান্ডেরিয়া পুলের দুই পারে দুই 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 পাশ দুই পাশ করে চার পাশে আর্মি পাহারা দিচ্ছে বালুর ইয়ে করে আম্মা সকালের বাজার আসছে পরে আম্মা ওই অস্ত্রটা ওর ভিতরে ঢুকিয়ে দুইটা ব্যাগে ভাগাভাগি করে ওপরে শাক দিয়ে দিয়েছে তারপরে যাতে শাকের ইয়েগুলো বেরিয়ে আছে মনে হবে উনি বাজার নিচ্ছে না আসান ভাই যখন গেলেন তখন উনি যখন পুলের কাছে পৌঁছেছে পুলটা পার হয়ে চলে গেছে ওই এই পাশের ওরা তখন কিছু বলেনি একটুখানি যাবার পরে বলছে রুখো উনি কি করেছে অস্ত্র নিয়ে দৌড় দিয়েছে হাতের ডানেই হলো সূত্রাপুর থানা উনি দৌড় দিয়েছে চলে যেতে পারতেন তখন একটি আর্মি জিপ টার্ন নিয়ে এদিকে আসতে গিয়ে ওনাকে ধরে ফেলেছে আর্মির অফিসাররা তাকে নিয়ে ইয়েতে নিয়ে গেল থানায় আমাদেরকে সাথে সাথে আমাদের কিছু লোক ছিল খবর দিল যেন আমরা বাড়ি থেকে চলে যাই দৈনিক বাংলায় আমার মনে আছে ডবল কলাম হেডিং দিয়ে নিউ দেওয়া হলো দুর্বৃত্তকারী গ্রেফতার এবং অস্ত্র শস্ত্র সহ কোথায় উঠেছে সব সহ তথ্য পাওয়া গেছে তো সেই নিউজটা পাওয়ার পরে আমাদেরকে বলা হলো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আমি আর আমার বড় বোন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম তো ওই অস্ত্র পরে আর ওনাদের আমি অনেকদিন খবর থাকলো যে ওনাকে কোথায় নিয়েছে মিরপুরে সেই ইয়েতে ট্রেনিং টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যেখানে সবাইকে নিয়ে রুমি থেকে শুরু করে সবাইকে বদি ভাই হ্যাঁ জননীর মেয়ে ছেলেকে নিয়ে গেছে অনেক আমাদের ইয়ে আমাদের একুশের গান লেখার আমাদের ইয়ে কে নিয়ে আলতা মাহমুদকে নিয়ে গেছেন তো সেই জায়গাতে ওনাকে রাখা হয়েছে আমরা খবর পাচ্ছিলাম আর থানার ওরা তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতই কিন্তু পরে আর জানি না কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বরের পরে তাকে বলবো কিভাবে ফিরে পেলাম আমি আশা করি অন্যকে বলতে আমি একটু জামালউদ্দিন ভাইয়ের কথা শুনবো এখন আপনার একটু কথা ওই যে প্রথম যে আমাদের যে প্রতিক্রিয়াটা ছিল তো আমি বললাম তার কয়েকদিন পরে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমাকে ধরে নিয়ে গেল কেন ধরে নিয়ে গেল ধরে নিয়ে গেল নেভাল বেসে আচ্ছা ধরে নিয়ে গেল অভিযোগটা হচ্ছে যে সোয়াত আক্রমণের জন্য যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে সমস্ত লোকজন গেছে এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র তোমার তত্ত্বাবধানে তোমার ওয়ার্কশপ থেকে তৈরি হয়েছে যাই হোক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা তো আমি বললাম যে না আমি তো এগুলো কোনো সুপারভাইজ করিনি বললে সুপারভাইজ করেছো বা না করেছো তুমি তো জানো তোমার সামনে চোখের সামনেই হয়েছে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমার চোখের সামনে হয়েছে কিন্তু এগুলো তো এমন মারাত্মক কিছু না ইত্যাদি ব্যাপার কিন্তু মানে খুব সৌভাগ্যক্রমে চিরং স্টিল মিলে জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন তখন জাহিদ হোসেন তিনি প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেন সাথে ছিলেন তার একটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল তিনি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ টোগাযোগ করে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসলেন এবং আমার উপরে নির্দেশ হলো যে আমি ন্যাভাল বেসকে ইনফর্ম না করে চিরং স্টিল মিলের ওই এলাকা থেকে ছেলেটার জন্ম হয়েছে একদম কোলের শিশু সেই অবস্থায় আমি ওদের চোখে ফাঁকি দিয়ে ঢাকায় চলে আসি ঢাকায় চলে আসি আমার খালু তিনি একজন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন তিনি 
আমাকে খবর দিলেন যে তুমি তোমরা চলে যাও ওখান থেকে ও ঢাকায় চলে আসে এবং ফকিরা পুলের এক বস্তিতে আমরা এই ষোলো ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত আত্মগোপন করেছিলাম চট্টগ্রাম এলাকাতেই অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢোকাটাও একটা ব্যাপার তবে আমরা একজন পুলিশ আমরা হায়ার করেছিলাম হ্যাঁ তাকে বলেছিলাম যে আমরা পে করব আমরা কিছু জিনিস আনবো আমাদের সব অস্ত্র শস্ত্র আমরা হাটহাজারিতে বদিউজ্জামান বলে এক মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড যেভাবে নিমিয়াপারে লুকিয়েছি সেভাবে লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম আমাদের যা কিছু অস্ত্র সেগুলো ছিল সবই ছোটোখাটো অটোমেটিক স্ট্যান্ড গান অ্যামুনেশন ছিল গ্রেনেড ছিল থার্টি সিক্স এইচই গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ ছিল এগুলো হচ্ছে আমাদের শহরে অপারেশন করার উপযোগী অস্ত্র সেগুলো রেখে এসেছিলাম পুলিশ হায়ার করে একটা ওই ট্যাক্সি মানে একটা গাড়ি ভাড়া করেছি আমরা ট্যাক্সি ঠিক না তখন ট্যাক্সি ছিল না প্রাইভেট কার ভাড়া করে ড্রাইভার সহ আমরা গিয়ে ড্রাইভার কিছু জানে না তো সেই গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ওই এলাকাটা একটু মুক্ত টাইপের ছিল সেখানে গাড়ির ক্যারিয়ারে লোড করেছি সব অস্ত্র আর দুটো স্ট্যান দুটো ম্যাগজিন সহ পায়ের কাছে ঢাকনা দিয়ে রেখেছি পুলিশ সামনে বসেছে এইবার ড্রাইভারকে বলেছি চালা ড্রাইভার ভয়ে আধো মরা হয়ে গিয়েছে কারণ রাস্তায় প্রতি মাইলে একটা করে ইয়ে ইয়ে ছিল চেকপোস্ট ছিল মিলিটারি ট্রাঙ্ক রোড যেটা চট্টগ্রাম শহরে ঢোকার পুলিশ সামনে বসেছে আমরা ড্রাইভার তখন কেঁদে ফেলার দশা বদ্দা আরে মাফ করি দন বলে মাফ টাফ কিছু হবে না হয় তুই চালাবি আর নাহলে আমরা তোর গাড়ি চালাবো তুই এখানে পড়ে থাকবি তো সে সাহস করে আসলে ভীতু হয়ে পড়েছিল সবাই তো আর বীর পুরুষ হয় না আমরাও ছিলাম না তবে সেটা অন্য ব্যাপার যাই হোক সে গাড়ি চালাচ্ছে সামনে পুলিশ বসে আছে একটা রাইফেল হাতে নিয়ে খাকি পোশাক আর পিছনে আমরা দুজন আমি আমরা তিনজন আমি বসার এবং মোহাম্মদ আলী ও বাস ড্রাইভার ছিল তো আমরা বসে আছি যখন ফিরে আসি একটা একটা বাজার আছে যে ইউনিভার্সিটির পরেই একটা বোধ হয় ওটা বাজারটার নামটা মনে আসছে না রাস্তার দুদিকেই বাজার হঠাৎ করে লক্ষ্য করি সাধারণ মানুষ যারা বাজারে এসছে তারা অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে আমাদেরকে দেখছে কেন ওরা ধরে নিয়েছে আমরা রাজাকার কারণ আমাদের সামনে তো পুলিশ বসে আছে হ্যাঁ ওরা ধরে নিয়েছে আমরা তখন একটা জিনিস ভয় পেলাম যে অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা যদি মনে করে যে আমরা সত্যি মানে পাকিস্তানিদের পক্ষে একটা গ্রেনেড ভেতরে ছুঁড়ে মারা কিন্তু কঠিন কিছু না শেষ হয়ে যাব যাই হোক কিছুই ঘটেনি প্রতিটা চেকপোস্ট আসছে পুলিশ হাত নাড়ছে আমাদেরকে সুন্দর পাস করে দিচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানেন সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের কাছে টাকা নিতে চায়নি জোর করে তাকে একশোটি টাকা দিয়েছিলাম প্রতিটা মানুষ যখন আমরা ভেতরে ঢুকছি বৈষ্ণবপুর বর্ডার দিয়ে প্লাটুনের সামনে কলিন লাইন ধরে আমরা যাচ্ছি বর্ডার দিকে দুদিকে তো শরণার্থীরা মানবেত জীবন যাপন করছেন তার মধ্যে এক বুড়ো এসে আমাকে আমার দুই গালের মধ্যে ওই হাত বোলাচ্ছিল দাঁড় করিয়ে আর একটা প্রশ্ন করেছিল বাউরে বঙ্গবন্ধু নি মারি হালাইছে হাতেরা বঙ্গবন্ধুকে কি মেরে ফেলেছে ওরা ও আমার কাছে খবর চাচ্ছে কোনো কতখানি ভালোবাসা থাকলে মানুষের ওভাবে বলতে পারে এই একটা ঘটনার উল্লেখ করলাম আর কি আমি সাধারণ মানুষের অন্তরে আমি এখন একটু বিজয় দিবসের দিনটি কেমন ছিল এই স্মৃতিটা আমাদের বিজয়ের দিন আমরা বাহান্ন থেকে উনসত্তর গণ আন্দোলন তারপর একাত্তরের যুদ্ধ তারপর আমরা বিজয়ের দিনটি পেলাম ষোলোই ডিসেম্বর যেদিন আমরা একটা মানচিত্র পেয়েছি একটা পতাকা পেয়েছি একটা ভূখণ্ড পেয়েছি একটা নাম পেয়েছি বাংলাদেশ আমি প্রথমে নিনি আপার কাছে জানতে চাই এবং বিজয়ের দিনের আপনার স্মৃতিটা আসলে ওই ওই নয় মাসের যুদ্ধের কথা তো বলে শেষ করা যায় না প্রতিদিনই আরও কত ঘটনা ঘটেছে যে বেতিয়ারের যুদ্ধ হলো যেটা সেখানে আজাদ 
বলে ছাত্র ইউনিয়নের যে নেতা মারা গেলেন তিনিও কিন্তু হ্যাঁ আজাদ ভাই কিন্তু আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করে চিঠি দিয়ে ওই রাতে ছিলেন অনেক এরকম ছিলেন সেই স্মৃতিগুলো এখন ভীষণ আপনার এই অনুষ্ঠানে এসে মনে পড়ছে কষ্ট লাগছে তো যাই হোক সেটি নয় এই যে একটা জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল আপনি বলছিলেন যে সকলেই প্রতিটি মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে জায়গা থেকে কোরা গ্রামে যখন এইভাবে শরণার্থীরা গেছে মহিলারা বের করে খাবার এনে রাস্তার উপরে দিয়ে রেখে চলে গেছেন অর্থাৎ ওই খাবারটা একজন প্রতীক যিনি যাচ্ছেন শরণার্থীরা খেয়ে যাবেন তার অবদানটি তো কম নয় প্রত্যেকেই জনযুদ্ধ আমার গা কাট হ্যাঁ যে প্রতিটি মানুষ তার জায়গা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওনাকে যে বলেছে বঙ্গবন্ধু আমি একটু আগে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি এবং পার্টির সঙ্গে জড়িত আমরা তো আমি মনি সিং এর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা ওনাদের মতো ত্যাগী জ্ঞানী মানুষ হবে না কিন্তু আমরা তো যুদ্ধে ডাকটা পেয়েছি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে এ কথা তো অনস্বীকার্য সত্য সেদিন যখন উনি সাথে মারছে বক্তৃতা সাথে মারছে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আমি সেই মাঠে ছিলাম এই জন্যই বলছিলাম যেটা আমাদের একটা সৌভাগ্য তখন এবারের সংলাপ মনে হচ্ছিল যেন এখনই আমি ছাপিয়ে পড়ি আমাদের সেই তারুণ্য সেই কথাটি বলছেন সেই ঘোষণা ওদিনই তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন উনি সেদিনই বলেছেন তোমরা কি করতে হবে দিক নির্দেশনা যা কিছু আছে ওই তো ওই বল্লম নিয়ে কেন গেছে আমাদের দিক নির্দেশনা উনি দিয়ে দিয়েছেন ওই দিনই দিয়েছেন আমি তো ওই দিন আমরা বাড়িতে এসে আমাদের মতো করে প্রত্যেকে প্রস্তুতি নিয়েছি পঁচিশে মার্চের রাতের যে কিছু হবে এটি তো আমরা প্রতিদিনই জানতে পারছিলাম বিজয় দিবস আসলো এখন বিজয়ের আগের দিন থেকে রাত থেকে তো আমরা শুনছি যে একটা কিছু হচ্ছে কারণ দুদিন আগে দুদিন আগে আমাদের পাড়াতে ওরা ঢুকে একজন লোককে মেরে ফেলেছিল সেই লোকটি অনেকভাবে সাহায্য করতো সে কিন্তু খুব নাম করা কিছু ছিল না এটি আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক ছিল আমাদের পাড়া একেবারে রাস্তার উপরে লাশটা ফেলে রেখে গেল কারণ ওই লোকটি সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতো আমরা তার সাথে অনেক জড়িত ছিলাম ওই মানে শেষ মুহূর্তে যখন তারা মারছে এবং এই যে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিচ্ছে আমি আমরা কিন্তু সেই খবরগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম যা যার জন্য তারপরে যে আগের দিন দুদিন আগে যে তেজগার ওখানে গোলা বর্ষণ করলো ভারত স্বীকৃতি দিল এগুলোতে তো আমরা বুঝতে পারছিলাম যে একটা কিছু হচ্ছে এবং হবে তো পঁচিশে মার্চে আমার মনে পড়ে এই ষোলোই ডিসেম্বরে মনে পড়ে যে আমরা শুনতে পাচ্ছি যশোর দিয়ে ঢুকে গেছে কুষ্টিয়ে দিয়ে ঢুকে এসছে তারপরে যে বিশেষ করে ওই দিন বিকেলবেলা যে আমাদের সরোয়ার্দি উদ্যান বর্তমানে যেটি সরোয়ার্দি উদ্যান আগে ছিল রেসকোর্স সেখানে যে এটি হবে সেই জিনিসগুলো যখন আমরা জানছি তখন যেন সমস্ত আমাদের এলাকার সমস্ত মানুষ যেন মনে করলো যে আমরা বোধ হয় স্বাধীন তো হয়ে গেছি মানে স্বাধীন হয়ে আমরা সব ওই ছুটে চলেছে ওই রেসকোর্সের দিকে সেই দিনটির কথা বলা যাবে না তারপরে স্টেডিয়ামে একটা বিশাল জনসভা ষোলোই ডিসেম্বর হ্যাঁ ষোলোই ডিসেম্বরের কথা উনি ষোলোই ডিসেম্বর এবং ওই যে বিশাল একটি জনসভা হলো ওখানে কিন্তু আমাদের একজন পরিচিত ড্রাইভার আসলে হ্যাঁ ড্রাইভার গুলি খেয়ে মারা গেছিল সেটিও কিন্তু আমরা বাড়িতে মা আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের অনেক ছেলে পেলে পৌঁছে গেছে মা খিচুড়ি রান্না করেছেন আমার এখনো মনে আছে আমরা সবাই খাবো কিন্তু খেতে গিয়ে আমরা কান্নায় ভেঙে পড়লাম আজাদ ভাই বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে ছিলেন মা খুব আর আসান ভাইয়ের জন্য কিন্তু তারপরে আমরা আমাদের বেদনা এত বড় একটা সাফল্য অর্জন কিন্তু তখন আমরা সবাই কাঁদলাম ওদের জন্য হ্যাঁ আরো শুনলাম যে বর্ধভূমি হয়েছে সবগুলো তো আমরা জানি তখন আমরা তো ঢাকায় ছি না তখন আমরা সব কান্নাকাটি করছি ওই দিনের পরে আঠেরো তারিখ সকালবেলা একটা লোক এসে আমাদের দরজা নিচে দাঁড়িয়েছে আমার বড় বোন বলছে তুমি নিচে দাঁড়াও ভিক্ষা দিচ্ছি বলছে ভিক্ষা না আমি আসান আমরা ক্ষতবাক হয়ে গেছি ওর ওর একটি আঙুলেরও নোখ ছিল না মানে এই ইয়েটা ছিল না 
সমস্ত পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে মানে তুলে নেওয়া হয়েছে বিভৎস মানে ওই দৃশ্য দেখার মতো না তাকে জার্মানি পাঠানো হয়েছিল মস্কো পাঠিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল তারপরে সে ভালো হয়েছে ওই ছেলেটি টর্চারের পরে ফিরে এসছে সেই টর্চার তার সমস্ত শার্টটা খুলে নোংরা একটি শার্ট খুলে যখন দেখালো ওই দৃশ্য চোখে দেখান না আমি বিজয় দেখেছি আরেকটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আবার শুনব আমাদের দেশ মাতৃকার জন্মলগ্নের সেই মুহূর্তটির কথা সঙ্গে থাকুন মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি আমরা একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি বিজয় দেখেছি অনুষ্ঠান থেকে আমি একটু ফিরবো জামালুদ্দিন ভাইয়ের কাছে কেমন ছিল সেই বিজয় দিনটি যোগাযোগ করতে পারছি না কিন্তু মোটামুটি যুদ্ধে গতি প্রকৃতির খবর কিছু কিছু পাচ্ছি বিশেষ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান লুকি লুকি শুনি তারপর মাথার উপরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্লেনের চক্কর তাদের বোমা বর্ষণের আওয়াজ শুনি চোদ্দ তারিখে যেদিন গভর্নর হাউসে গভর্নর মালিক ক্যাবিনেট মিটিং ডাকলেন ঠিক সেই সময় ভারতীয় বিমান বাহিনী বঙ্গভবনের উপর আক্রমণ চালায় এবং সেই আক্রমণ সচক্ষে আমরা দেখেছি এবং কি অভূতপূর্ব দৃশ্য যে ওপরে থেকে বিমান হামলা করছে আর বিভিন্ন ওই পাকা বাড়ির ছাদের উপরে লোকজন দাঁড়িয়ে তাদেরকে বাহবা দিচ্ছে শুনলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন অধ্যাপককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের খবর কেউ জানে না তখন তো পুরো ঘটনাটা হ্যাঁ সেটা তখনও জানি না জানি কিছু অধ্যাপককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং গুপ্ত হত্যা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিশিষ্ট মানুষদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তো ষোলো তারিখে যখন খবর পেলাম যে জেনারেল নাগরা মিরপুর ব্রিজের এখানে চলে এসছেন এবং তিনি জেনারেল নিয়াজিকে ব্যক্তিগত একটা পত্র দিয়েছেন যে ইমিডিয়েটলি তুমি আত্মসমর্পণ করো তখনই বুঝলাম উনি এই এই কথাটাই লিখেছিলেন যে মাই ডিয়ার আবদুল্লাহ দ্য গেম ইজ আপ সুপ্রিজ সারেন এই ভাষায় উনি লিখেছিলেন তো তাহলে বুঝলাম যে সত্যি দ্য গেম ইজ আপ ষোলো তারিখে ওই দিনই খবর পেলাম যে বিকাল চারটার সময় রেস করছে এই সারেন্ডার সেরেমনি হবে এবং ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনী ঢুকে পড়েছে শহরে রাস্তা রাস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তো মানুষের আনন্দের সীমা নেই মানে দিশাহারা শহর পাগলের মতো রাস্তা দিয়ে মানুষ ছুটছে ইন্ডিয়ান ট্যাঙ্ক ঢুকছে ট্যাঙ্কের উপরে মানুষ উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ এ ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে কোলাগুলি করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল হাতে স্টেন গান হাতে আসছে হ্যাঁ কোলাকুলি হচ্ছে মানে অভূতপূর্ব একটা মিলন আনন্দ বেদনা বিজয় উল্লাস হ্যাঁ কিন্তু তার মধ্যেও পাকিস্তানি সৈন্যরা কিন্তু গুলি করেছে এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে বিজয়ের দিনেও কিছু মানুষ মারা গেছে মারা গেছে কারণ সব পাকিস্তানি সৈন্য তখন 
प्रत्यक्ष ना कर बोझान खूब कठिन मान जरा विजय देखे जीवन परम सौभाग्य अद्भुत रचित होता स्वप्न देखे पूर्व दिखे एक सूर्य उठे खूब सुंदर हसी दिल कथा स्मृति भूलते सब समय चोख बंद कर मन पड़े सूर्य सुंदर एक पता उठी श्रद्धारेखागुलटोमेटिक चलंत कुंडल प्रकांड संघात तीव्र बज्रपात स्नेहमय मायर बक्ष बेदी सुलर विषाक्त आघात स्वाधीनता प्रचंड आनंदे मतान कृषाण तृप्त दृष्टि स्वप्नेता सप्त डिंगाए चरे तेपान्तरे पारी जमान गल्प कथा ग्राम्य रमन सूचर आचले रंगीन सूतर नक्शी काथा घोड़ार खुर उल्लास मृत्यक कम्पित छंद जाग्रत बालक उद्धत मनोबले द्विधा द्वंदीनता नित्य सजे फूल माल्ले नित्य बाधे जारी सारी भाटियाली गान नित्य नवीना सज सज रूपे शुने झर्णा नदी कलतन हसी कान्नार स्वप्ने रांगा बेलुने जमान स्वस्तर निश्वास रुद्र धूल रुद्र धूल बिस्टी जड़ानो कोकिल कुटुम टाक भरे स्निग्ध सबुज बस चमत्कार रचित होविता गान नाचक मुक्तिजोधा 
ভারতীয় বর্ডার ট্রাঙ্ক রোডের ঠিক কাজ ভেসে ওখান দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকছিল এবং আমাদের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া হলো যে ইন্ডিয়ান আর্মি মার্চ করছে এখন যেটা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান আর্মি যখন পিছাবে তখন চারদিকে ধ্বংস করবে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিবে গুলি করবে মানুষ মারবে আমরা যেন ভেতর থেকে একটা রেসিস্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারি যার ফলে ওদের মানে সেই ধ্বংস কিছুটা হলো স্থিমিত হবে আমরা জানি এই রিটালিয়েশনের সময় সবচেয়ে বেশি মাস কিলিং হয় আমরাও তৈরি সেইভাবে কিন্তু কেন যেন মাঝরাতের পরে রাত একটা দেড়টার পর থেকে আর কোনো শব্দ নেই কারণ ততক্ষণে বোধ হয় ওই নেগোসিয়েশন হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ আমরা জালালাবাদ বলে একটা শহরতলির একটা গ্রামে এক গেরস্ত বাড়িতে আমার পুরো প্লাটুন আমরা তখন একুশ জন থেকে বেড়ে তিরিশ জন হয়েছি আমরা সবাই ফ্লোরিং করছি সেখানে এবং আর্মস নিয়ে রেডি আছে আমরা যদি যখনই লাগবে আমরা বেরিয়ে যাব আমাদের ধারণা কেউ জানে না আমরা এখানে লুকিয়ে আছি ভোরবেলা একজন এসে দরজায় নক করে বলল যে গ্রামের লোকরা আপনাদেরকে একটু দেখতে চায় ততক্ষণে খবর মানে মানে পাকিস্তান আর্মি সারেন্ডার করেছে এটা চাউর হয়ে গেছে আমরা তখনও খবর পাইনি কারণ আমাদের কাছে রেডিও ছিল না আমি খুব অবাক হলাম যে আমাদের তো কেউ জানার কথা নয় আমরা এখানে থাকি কে বলল এইসব কথা বেরিয়ে দেখি পুরো গ্রামের প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিনশো মানুষ নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে আছে কারো মুখে একটা শব্দ নেই ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে এসছে কারা মুক্তি আমরা সব প্লাটুনের ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছি একটু উঁচু বারান্দা দাঁড়িয়ে আছি আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা কেউ বক্তা নই যে কিছু একটা বলবো সেরকম কিছু বলার মতো কোনো প্রস্তুতি নেই গ্রামের মানুষ শুধু আমাদের দেখতে এসছে হঠাৎ করে নুর আমিন আমার প্লাটুনে সন্দীপের একটা ছেলে স্লোগান দিয়ে উঠলো জয় বাংলা সঙ্গে সঙ্গে তিন সমান সাড়ে তিন সমান একসঙ্গে জয় বাংলা এই প্রথম সশব্দে জয় বাংলা একটা স্লোগান এই নয় মাসের মধ্যে তারপরে সংক্ষিপ্ত করছি ওই গ্রামের দর্জি আমাদেরকে পতাকা বানিয়ে দিল একটা সবুজ রঙের উপরে লাল সূর্য তার মাঝখানে হলুদ ম্যাপ জামাল ভাই বাংলাদেশের ম্যাপ আমার মুখস্থ তখন আমি আর্ট কলেজের ছাত্র এক টানে আমি পুরো ম্যাপ এঁকে দিয়েছি সেই ম্যাপ কেটে ওখানে লাগিয়ে দিল একটা নতুন বাঁশ কেটে সে তার মধ্যে পতাকা লাগিয়ে আমরা এবার মিছিল করে ট্রাঙ্ক রোডের কাছে অর্থাৎ যেটা ক্যান্টনমেন্টের ঠিক উল্টো দিকে ওইখানে আমরা একটা চেক পোস্ট ক্যাম্প তৈরি করলাম একটা কমিউনিটি ইয়েছি বিল্ডিং ছিল সেখানে এইখানে একটা কথা আমাকে বলতে হবে ক্যান্টনমেন্টের চারদিকে বুবি ট্র্যাপ করা ছিল যাই করে মিলিটারিরা তারপরে ছিল বাংকার সেই বাংকারে আমরা খুঁজে পেলাম অজস্র অনেক আমাদের বোনদেরকে যারা ধর্ষিতা রক্তাক্ত পাগলের মতো তারা কেউ স্বাভাবিক ছিল না তারা অত্যাচারিত হয়েছিল পাকিস্তানি মিলিটারিদের দ্বারা আমরা তাদেরকে হাসপাতালে পৌঁছে দিই রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেই প্যাসেঞ্জারদেরকে আমরা নামিয়ে দিয়ে আমরা সেই বোনদেরকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যারা জানেন না একবার খুঁজে দেখেন একবার পড়ে দেখেন আপনার দেশ আপনার স্বাধীনতা কারা ত্যাগ করেছে কতখানি করেছে আপনাকে জানতে হবে আর যদি না জানেন তাহলে অকৃতজ্ঞের মতো বেঁচে থাকুন শুধু নিজের সুখ নিয়ে বিজয় দিবসে বাড়ি ফিরেছিলাম আর অনেক পরে সন্ধ্যার দিকে তখনও রাস্তার দুদিকে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ানো গাড়ি চলছে না এই তখনকার কায়দে আজম রোড যেটা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু রোড হয়েছে আগ্রাবাদে তখন বাবা মা থাকেন সন্ধ্যার আগে আগে গিয়ে পৌঁছালাম বাড়িতে পুরো এক ম্যাগজিন বুলেট ব্রাশ করেছি আমি আকাশে তখন মিলিটারি ইন্ডিয়ান মিলিটারি এসে আমাদেরকে খান্ত করলো যে এইসব করো না অনেক ঘটনা ঘটে যেতে পারে মা জড়িয়ে ধরলেন এবং একটা অশ্রুসিক্ত চুম্বন কপালে এটাই আমার আপনার কথা শুনতে কি আমার চোখে জল এসে গেছে আমাদের সবার চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে গেছে এরপরে আর কোনো কথা শুধু চলে না আমরা অনেক আত্মত্যাগের বিনিময় পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশকে আমি শুধু আপনার কণ্ঠে দু লাইন একটু গান শুনতে চাই যে 
সাথে বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে গানগুলো আপনাদের পথে পথে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে অনেক গান হ্যাঁ সেই গানগুলো হ্যাঁ হরিনা কান্তে সব সময় মাইকে বাজতো গানগুলো একটু ধাতস্ত হয়ে নেই গলা ধর ধরে আসে মুক্তি যুদ্ধের কথা বলতে গেলে অনেক গান হতো জয় বাংলা বাংলার জয় তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর অনেক গান তার মধ্যে একটি গান আমার সব সময় সব গানই বাট একটি গান আমার খুব প্রিয় ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া মাগো ভাবনা কেন হ্যাঁ এক লাইন গাই মাগো ভাবনা কেন আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি তোমার ভয় নেই মায়া আমরা প্রতিবাদ করতে জানি মাগো ভাবনা কেন আমরা হারবো না হারবো না তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়ব না আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি তোমার ভয় নেই মায়া আমরা প্রতিবাদ করতে জানি তোমার ভয় নেই মায়া আমরা প্রতিবাদ করতে জানি অসাধারণ এ পরে আর কোনো কথা চলে না ধন্যবাদ তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি এভাবেই বেঁচে থাকবে সমজ্জল আমাদের বাংলা মায়ের মুখ বিদায় নিচ্ছি আমি বিজয় দেখেছি অনুষ্ঠান থেকে সবার জন্য আবারও বিজয়ের শুভেচ্ছা मोरा एक मुखर हासिर अस्त्र धरी